கைஸ் இன்னைக்கு குட்டி உலகம் யூடியூப் சேனலில் வீட்லேயே மைசூர் பாக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்துக்கணும் ஒன்றரை கப் சுகர் எடுத்துக்கணும் ஒன்றரை கப் சுகர் போக மீதி ரெண்டு கப் வந்து நல்ல உருக்குன நெய்யாக இருக்கணும் அதை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இப்போது கடலை மாவை ஒரு கால் டீஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக வறுத்து எடுத்துக்கணும் ரொம்ப நேரம் வறுக்கக்கூடாது ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ் வறுத்து எடுத்துக்கணும் வறுத்தெடுத்த கடலை மாவில் ஒரு கப் அளவு நெய் எடுத்து அதில் ஊற்றி நல்லா கட்டிப்படாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து நல்லா சாஃப்டாக நமக்கு மைசூர் பாக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டிப்படாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாகு காய்ச்சிறதுக்கு அந்த ஒன்றரை கப் ஜீனி எடுத்து அதில் தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கம்பி பதம் வர மாதிரி பாகு காய்ச்சிக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கம்பி பதத்தில் இருக்கும் ரொம்பவும் கம்பி பதம் இல்லாமல் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம்பி பதம் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப நீங்கள் வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போது திரும்ப ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சு அந்த கம்பி பதம் கொதிக்கிற சமயம் பார்த்து நம்ம வந்து அந்த கடலை மாவையும் நெய்யும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மிக்சிங்கை இந்த கம்பி பதத்தோடு ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அங்கங்கே கெட்டிப்படாமல் நல்லா நீங்கள் கிண்டி விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சாப்பிட்றதுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் நமக்கு மைசூர் பாக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொங்கி வருது கொதிக்கிறது தெரியுது இருந்தாலும் அதில் மீதி இருக்கிற அந்த நெய் வச்சுருக்கோம்ல ஒரு கப் நெய் தான் அங்கே ஆட் பண்ணோம் ஸோ மீதி இருக்கிற கப் நெய்யை வந்து இதோட மிக்ஸ் பண்ணி மறுபடியும் நல்லா கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் நம்ம நல்லா கிண்டிகிட்டே இருந்தோம்னா தான் அது நல்லா கரைஞ்சி நல்லா அந்த சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு பாத்தில் வந்திருக்கோம் ஒரு மாதிரி கெட்டித்தன்மையாகவும் தெரியுது நல்லா ஒரு மைசூர் பாக்கு நல்ல ஒரு பதத்தில் வந்திருக்க மாதிரியும் தெரியுது இந்த சமயத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டவா மாதிரி எடுத்துகிட்டு ஒரு பிளேட்டை எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சமாக நெய் விட்டு நல்லா அதை தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி ஏன்னா இதில் தான் நம்ம மைசூர் பாக்கை எடுத்து ஊற்றுறதுக்கு தேவையாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த பிளேட்டில் மைசூர் பாக்க ஊற்றியாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மைசூர் பாக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நைஃப் எடுத்து நமக்கு தேவையான ஷேப்பில் அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வீட்லேயே செஞ்ச அருமையான சுவையான ரொம்ப ஈஸியான மைசூர் பாக்கு ரெடியாக இருக்குது மறக்காமல் குட்டி விலகம் யூடியூப் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் ஃபார் வாட்சிங்